This package reflects a fair and reasonable balance between responsibility and solidarity among member states. We all share the benefits. We all share the burden. This package also reflects a very pragmatic and realistic approach. The package reflects the complexity of the issue as it brings together all aspects of migration, border management and screening, asylum and integration, return and relations with external partners. Buonasera, apriamo la copertina di oggi con una notizia importante legata al complesso fenomeno migratorio. Nel pomeriggio di ieri infatti la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha annunciato l'accordo dei Paesi membri sul nuovo patto su asilo e immigrazione. Un primo passo per andare oltre il regolamento di Dublino. Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione. È così che si è espressa la Presidente presentando il patto in conferenza stampa. Sul punto le nuove regole introducono meccanismi di solidarietà, modificano la normativa sul ricollocamento e sui rimpatri sponsorizzati e rappresentano un importante passo in avanti verso una politica migratoria europea, così come auspicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ma veniamo adesso alle principali notizie della giornata con Beatrice Tacchini. Si è tenuto oggi il Consiglio Direttivo Nazionale di ALIS, presieduto dal dottor Guido Grimaldi, che ha aperto i lavori con una relazione introduttiva sull'attività associativa e sulle prossime iniziative di ALIS, tra cui la redazione urgente di un piano indirizzato al Governo per il rilancio e lo sviluppo del settore trasporto e logistica in relazione alle risorse del Recovery Fund. Il presidente Grimaldi si è soffermato anche su alcuni fenomeni economici e sociali per condividere le future strategie dell'associazione. In particolare, in tema di occupazione in Italia, il presidente ha commentato gli ultimi dati Istat diffusi il 1 settembre 2020 e riferiti al mese di luglio, dai quali emerge che dopo quattro mesi di flessioni consecutive l'occupazione torna a crescere mentre a fronte del calo dell'inattività prosegue l'aumento del numero di persone in cerca di lavoro. Il presidente di Alis ha altresì evidenziato le principali priorità del settore trasporto e logistica, mettendo in rilievo una stima delle perdite di fatturato per l'intero settore, causate dalla diminuzione dei volumi delle navi Ropax, pari a circa 500 milioni di euro che non potranno essere compensate dallo stanziamento previsto dal governo nel CD decreto agosto pari a 50 milioni di euro. Durante l'evento il presidente Grimaldi ha presentato i dati emersi dallo studio realizzato dal centro studi di Alice che analizzando l'impatto del coronavirus sul settore dimostrano come circa il 70% delle aziende intervistate abbia perso durante il lockdown meno del 30% del fatturato. Mentre il 6,4% delle aziende ha registrato un calo tra il 50 e il 70%, solo il 3,5% un calo drastico di oltre il 70%. Il presidente Grimaldi ha ribadito infine un appello al governo di essere maggiormente vicino alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori. Per le conclusioni dei lavori del Consiglio Direttivo di Alice è intervenuto il vicepresidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e il presidente nazionale di Italia Viva, l'onorevole Ettore Rosato, che ha rivolto un plauso all'attività dell'associazione che attraverso proposte concrete supporta l'attività dell'esecutivo. Sentiamo le interviste di Alessandro Milone al presidente di Alice Guido Grimaldi e al vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Presidente, oggi il primo consiglio direttivo di Alice dopo un lungo stop per il lockdown. Uh, le posso chiedere innanzitutto quali sono state le sue sensazioni per la giornata di oggi? Ma, eh, sono molto soddisfatto del consiglio di oggi. 
non solo per l'importante presenza di tanti consiglieri che vengono da tutta Italia. Abbiamo fatto un consiglio nel pieno rispetto di tutte quelle che sono le indicazioni appunto del distanziamento e credo che eh, questo sia stato oggi molto molto apprezzato. La qualità degli interventi dei nostri associati, di tutto il nostro cluster ha dato sicuramente un valore aggiunto a questo consiglio, addirittura molti voglio dire, mi hanno fatto i complimenti per essere il miglior consiglio di sempre, quindi voglio dire, questo diciamo, è un'attestazione che la nostra struttura, la nostra associazione sta lavorando nella direzione giusta. Il aver preparato un documento molto sintetico ma con cinque grandi punti che vanno a sottolineare quelle che sono le esigenze del nostro comparto credo che sia stato molto importante. Questo documento oggi è stato dato al governo attraverso il vicepresidente della Camera, eh, l'onorevole Rosato, il quale ha avuto delle ottime diciamo, parole di stima e di riconoscimento nei confronti di un cluster e di un settore che non si è mai fermato e che potremmo dire che ha mantenuto il paese in piedi durante non solo il lockdown ma anche in una seconda fase. Sicuramente la situazione è molto difficile, eh, si rischierà dopo il veto che conosciamo dei licenziamenti così come eh, la moratoria e tante altre diciamo, eh, situazioni come possono essere la cassa integrazione a gennaio di avere ed incorre in una serie di problematiche che potrebbero portare se non dovessero essere spesi o se non ci dovesse essere una giusta programmazione dei 209 miliardi che come voi come tutti sappiamo sono una cifra molto importante di cui il governo è stato credo molto capace in termini di quantità ma ora dobbiamo vedere la qualità il come oggi si parlava e molti hanno parlato del come del cosa quindi il cosa ma del come e questo credo che sia fondamentale questi soldi devono essere spesi bene le linee guida che abbiamo studiato con tutta la nostra organizzazione purtroppo ahimè parlano tanto di investimenti in infrastrutture, ma c'è molto poco per le imprese, il trasporto e la logistica. Quindi il nostro lavoro è quello di sensibilizzare il governo e far capire che un sostegno alle imprese di autotrasporto e di logistica è fondamentale. Alice ormai lo possiamo dire chiaramente, è diventato il punto di riferimento per l'intero settore del trasporto e della logistica in Italia e mira ad ambire di essere tale anche in Europa. Le posso chiedere, lo ha, le ha citate lei, le linee guida per il piano nazionale di ripresa e di resilienza che dovranno, diciamo, dovranno essere presentate alla Commissione europea nei prossimi mesi. Quali sono per questo settore invece le priorità più importanti, più urgenti? Ma io sicuramente eh, intravederei molto bene un sostegno attraverso il mare bonus e ferro bonus, ovvero andare a eh, aumentare quella che è la quota per il 2021 che è stata già stanziata, ma soprattutto riproporre un nuovo triennio per sia per il mare bonus che per il ferro bonus, che sono state due misure eh, eccezionali che hanno permesso lo shift modale dalla terra verso appunto dalla strada, verso il mare, verso il ferro, con tutte le conseguenze che non sono solo di in termini economicità ma soprattutto di sostenibilità perché come si ricorda l'utilizzo del mare rispetto alla strada fa risparmiare circa il 40% di emissioni CO2. Non dimentichiamo che la nostra associazione ha fatto risparmiare quasi 3 milioni di tonnellate di emissioni CO2 nel solo 2019 quindi questo è stato un risultato molto importante il ferro bonus e il maro bonus hanno sicuramente eh, diciamo, aiutato moltissimo affinché tanti operatori si incentivassero i loro investimenti o comunque diciamo, deviassero i loro investimenti soprattutto verso la sana intermodalità. In aggiunta a questo sicuramente i finanziamenti per l'autotrasporto così come una decontribuzione e una defiscalizzazione del lavoro sicuramente aiuterebbe moltissimo le aziende che in un momento come quello che abbiamo vissuto, ricordo e secondo me è giusto farlo ogni giorno, hanno mantenuto il paese in piedi. Non ci sarebbero stati i medicinali, i prodotti sanitari, non ci sarebbero stati i prodotti alimentari se i nostri trasportatori non avessero fatto quel lavoro e probabilmente ragionando prima dai uomini e donne che amano questo paese che dai imprenditori perché se avessimo ragionato da imprenditori probabilmente avremmo dovuto fermare le nostre attività e non lavorare in perdita. Oggi ha partecipato al consiglio direttivo di Alice, il primo consiglio in presenza dopo un lungo stop. Quali sono state le sue sensazioni per la giornata di oggi dove il presidente Grimaldi le ha consegnato anche un documento programmatico dell'associazione per le linee guida sul recovery fund? Ma direi che la parola d'ordine è concretezza. Stiamo attraversando la più grande crisi economica che il nostro paese 
abbia mai vissuto nella sua storia repubblicana ed è chiaro che c'è bisogno di concretezza. Oggi in Alice c'era proprio questo timbro che veniva da tutti gli interventi, dalla relazione eh, approfondita del Presidente Grimaldi, ma che veniva proprio da tutti gli operatori e tutti gli imprenditori che qui richiamavano le istituzioni a fare la loro parte rapidamente, eh, utilizzando le grandi risorse che ci vengono messe anche a disposizione dalle scelte europee, ma utilizzandole in maniera intelligente e rapida per offrire un'opportunità di riscatto e di investimento, altrimenti carichiamo le future generazioni di un enorme debito che non ha un immediato ritorno nella produttività di questo paese che invece va ripresa. Alice rappresenta, come ha avuto modo di uh, comprendere anche oggi, il punto di riferimento del settore del trasporto e della logistica. Secondo lei quali sono, de, de, quali sono le priorità per questo settore per i prossimi mesi e soprattutto in relazione al recovery fund? Ma intanto si tratta della spina dorsale del sistema economico nel pa del Paese, bisogna riconoscere questo intanto pensando a quello che è accaduto uh, uh, nel lockdown, eh, imprese che hanno continuato a lavorare sapendo di lavorare in perdita perché ripartivano i camion pieni e tornavano vuoti banalmente, ma per tutto quello che eh, concerne gli investimenti che sono continuati ad andare avanti, le operatività che continuano ad andare avanti, rispetto a questo c'è bisogno, bisogno di alcuni interventi immediati che riguardano il settore marittimo, il settore dell'autotrasporto che consenta alle aziende di sopravvivere. Dopodiché c'è bisogno di questioni e cose che consentono alle aziende di rilanciare. Non tutte le gra sono grandi aziende, ci sono anche piccole e medie aziende e Alice ha l'intelligenza di rappresentare anche queste più piccole e, e, e medie che hanno bisogno della, della parte pubblica. Dopodiché si tratta di pensare a politiche di rilancio. Da una parte gli investimenti infrastrutturali che servono nel nostro paese per rendere la nostra logistica più competitiva, dall'altra parte parte gli interventi di decontribuzione e detassazione che servono al nostro sistema imprenditoriale per poter affrontare la crisi e il dopo crisi con braccia e gambe sufficientemente solide. Un'ultima domanda, Vicepresidente. Uh, è emerso come uno dei temi anche più uh, interessanti di questi giorni, di questo dibattito anche con Alice, uh, la, il tema della formazione, il tema dell'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. Quindi questo, come si può colmare questo gap tra formazione e tra imprese? Ma, sa, eh, noi dobbiamo evitare che, che nasca una generazione che possa pensare che anche se non si lavora comunque c'è lo Stato eh, che soddisfa i bisogni, perché questo naturalmente demolisce in maniera strutturale le basi di una fondamenta di un paese che è sempre stato un paese che sa eh, produrre, che sa cavarsela. E per fare questo bisogna da una parte... Mh, investire nella scuola, nell'istruzione, nell'istruzione secondaria, nell'università, nei corsi di formazione professionale, dando a ognuno l'opportunità di sviluppare i suoi talenti. Dall'altra parte avvicinare molto di più il mondo del lavoro col mondo della scuola. C'è bisogno di formare particolari figure, bisogna che il mercato possa indicare al mondo della scuola quali sono queste figure da formare. L'esempio che emerge oggi, quello degli autisti, è un esempio calzante, cioè ci sono posti di lavoro dove non ci sono invece eh, personale qualificato per affrontare, per andare a lavorare. Bisogna che il mondo della scuola e il mondo eh, dell'impresa dell riescano, riescano a dialogare in maniera, in maniera più efficace. Per questo ci vuole un'azione più forte dello Stato. La politica migratoria dell'Unione Europea è uno dei temi che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affrontato oggi in una lunga intervista alla stampa. La proposta appena formalizzata dal Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ha dichiarato il Premier, è un primo passo verso il superamento degli accordi di Dublino, ma non basta. Giuseppe Conte ha dunque assicurato che il Governo continuerà a lavorare nei consessi europei per attivare meccanismi efficaci di rimpatrio e ricollocamento obbligatorio. Tra i tanti temi analizzati anche quello della riforma del fisco, che il Presidente del Consiglio assicura verrà varata entro dicembre. Realizzeremo anche una riforma del processo tributario, ha aggiunto Conte, che contribuisca a rendere il nostro Paese più competitivo e più attrattivo per gli investitori. Sì, 
Timest, eh, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha registrato un forte incremento delle domande per finanziamenti agevolati. È un successo senza precedenti, ha detto Pasquale Salzano, presidente di Simest. Dallo scorso 17 settembre, quando è arrivato il via libera alla società del gruppo CDP per concedere alle imprese il 50% dei finanziamenti a fondo perduto, in pochi giorni abbiamo ricevuto un numero di domande che è un multiplo di quanto abbiamo fatto nell'intero 2019. La semplificazione e il potenziamento dei finanziamenti agevolati, ha sottolineato Salzano, hanno creato un interesse tale che i fondi in pochi giorni sono pressoché esauriti. Si tratta di uno strumento che rappresenta un'eccezionale iniezione di liquidità e che consente alle imprese di riprendere con vigore il percorso di internazionalizzazione fondamentale per la loro crescita. Si è svolto oggi un primo vertice tra governo e sindacati per rivedere i contratti dei 6 milioni di italiani che, a quattro mesi dalla fine del lockdown, lavorano ancora in smart working. Due le richieste chiave che CGL, CISL e UIL metteranno sul tavolo. Il diritto alla disconnessione, sul quale peraltro già c'è una disponibilità di massima del governo e delle imprese, e il ritorno alla contrattazione collettiva per garantire maggiori tutelazioni. Serve l'obbligo di alternare smart working e presenza in sede, ha dichiarato Tania Scacchetti della Segreteria Generale CGL che in merito alla contrattazione collettiva ha aggiunto capisco i timori di un irrigidimento delle procedure ma ora i lavoratori devono avere maggiori tutele. Il pericolo, ha sottolineato la Scacchetti, è che si finisca per trattarli come autonomi, mentre lo smart working è una forma di lavoro subordinato. PIL e deficit al 6% nel 2021 e riduzione del debito di 5 punti in 3 anni. Sono queste le ultime stime che saranno contenute nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che il governo dovrebbe varare tra lunedì e martedì della prossima settimana. In sostanza, il PIL del prossimo anno, dopo una contrazione pari a 9 punti percentuali nel 2020, rimbalzerà del 6%, un risultato maggiore rispetto alle previsioni di aprile che lo stimavano al 4,7%. Nella nota di aggiornamento al DEF, il deficit attualmente a quota 11,9% verrà fissato al 6% e sarà contenuto inoltre l'intervento sul debito, che il Tesoro è intenzionato a far scendere dal 150%. 58% cui sarebbe arrivato quest'anno al 153% del PIL nel 2023 con un percorso di rientro di oltre 1,5 punti l'anno. Dopo la Liguria, anche la Campania, con un'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca a conclusione della riunione dell'unità di crisi regionale, estende l'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto, 24 ore su 24. Un provvedimento che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza, con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l'apertura delle scuole, ha spiegato Vincenzo De Luca. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate, ha aggiunto, è necessario il massimo rigore. E vediamo ora le principali notizie di cronaca della giornata. In Europa i contagi da Covid-19 hanno superato i 5 milioni in nuova stretta da oggi in Gran Bretagna e Francia, mentre la Spagna conta nelle ultime 24 ore altri 130 decessi. La situazione è molto preoccupante, sottolinea la commissaria europea alla salute Stella Kiriakides. Incidenti in piazza a Minsk e oltre 300 arresti in tutto il paese dopo la cerimonia Lampo in gran segreto per il giuramento di Lukashenko. Non è più il presidente legittimo della Bielorussia, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano, sulle stesse posizioni anche l'Unione Europea, che ha preso le distanze tramite l'alto rappresentante Borrell. 
Ieri il DL Covid è stato approvato in via definitiva dal Senato che ha confermato la fiducia al governo con 143 voti favorevoli e 120 contrari, il provvedimento che proroga lo stato d'emergenza e dunque legge. Stasera Conte vedrà i capigruppo della maggioranza per la prima volta dopo il voto ed è soprattutto l'alta tensione nel Movimento 5 Stelle alle prese con battaglie interne e nuove espulsioni a preoccupare. Intanto Beppe Grillo parla del referendum come della massima espressione democratica, non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ha attaccato ma solo nella democrazia diretta. La democrazia diretta è l'evoluzione della democrazia. Inizio d'autunno dai toni forti dal punto di vista meteorologico in Italia con le temperature in picchiata rispetto ai giorni scorsi e il maltempo che sta colpendo tutta la penisola. Tra la serata di ieri e la notte bomba d'acqua a Roma con diversi problemi alla circolazione anche della metro. Nel recovery plan che il governo sta redigendo sono state individuate sei aree di intervento strategico per le infrastrutture. È quanto ha affermato la ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Michei in audizione alla Camera. Nel dettaglio le aree sono opere ferroviarie e alta velocità, riduzione del gap infrastrutturale della mobilità locale, green port e logistica sostenibile, piano di resilienza delle strade regionali e degli enti locali, piano nazionale per la qualità dell'abitare e modernizzazione dei collegamenti stradali e autostradali immediatamente cantierabili. Il Recovery Fund, ha sottolineato la De Micheli, è un'opportunità unica e straordinaria. A noi spetta una grande responsabilità fare buon uso dei fondi per non perdere credibilità in Europa e soprattutto per lasciare ai nostri figli un paese più equo e sostenibile. È durato oltre tre ore presso il Salone degli Arazzi della sede di Via Veneto a Roma l'incontro di ieri tra il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e le organizzazioni sindacali per confrontarsi sulla difficile fase che attraversa lo stabilimento siderurgico di Taranto sia per le problematiche relative alla sicurezza che per le questioni sociali ed ambientali. L'incontro ha prodotto un primo risultato, si è infatti aperto oggi un confronto con i vertici di ArcelorMittal. Nel prossimo appuntamento, previsto per lunedì 28 settembre, sarà affrontata la complessa vertenza ILVA a partire dal futuro del gruppo con la presenza anche di Invitalia, mentre nei giorni successivi saranno programmati ulteriori incontri per discutere temi quali sicurezza, occupazione, appalto e salario dei lavoratori. Sempre a Taranto, nei giorni scorsi, si è tenuto un nuovo incontro tra CGL, CISL, Will Trasporti e la holding turca Ilport, concessionaria del molo polisettoriale di Taranto, attraverso la società San Cataldo Container Terminal. Ancora una volta, però, nonostante la mediazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, si è registrata tensione tra le parti. Proprio sulle questioni dell'impianto ILVA, sulle attività logistiche portuali dell'area di Taranto, il vice direttore di Alice Antonio Enrigo ha intervistato il direttore di Shipping Italy Nicola Capuzzo. Piano presentato con le linee guida sul Recovery Fund, pensi che possa essere soddisfacente per le imprese di trasporto e logistica? Onestamente credo forse eh, non sia quello che che le società del mondo logistica e trasporti forse auspicavano, però mi sento di dire è già un ottimo punto di partenza, nel senso che eh, se verrà portato a termine, così come le premesse lasciano pensare, sarà comunque un importante passo avanti, soprattutto per alcuni porti italiani, ecco, non per tutti. Per questo mi sento di dire che forse qualche d'uno rimarrà deluso, però certamente rappresenterà un'occasione interessante e importante per fare un, un salto di qualità soprattutto in termini di eh, tutto ciò che riguarda la logistica sostenibile, trasporto ferroviario, cold ironing nei porti e accessibilità nautica. Questi dovrebbero essere un po' i punti chiave di questo piano di sviluppo. Ecco, a proposito di portualità, eh, una delle tematiche principali, quelle più calde eh, nel insomma, nella tornata elettorale delle regionali, ha riguardato le questioni legate all'Ilva di Taranto e al ruolo del porto della città. Qual è il punto della situazione? 
Beh, Taranto sta vivendo una fase molto particolare, nel senso che fino a qualche mese fa, fino a un anno fa, sembrava fosse il porto con le maggiori prospettive di, di rilancio. Penso all'ILVA, penso al terminal container, penso anche al settore crociere. Eh, in questo momento invece si ritrova forse di nuovo nel baratro, nel senso che l'ILVA c'è un grosso punto interrogativo sopra, quindi con tutto ciò che è anche l'indotto, sia eh, portuale e sia diciamo stradale o comunque intermodale eh, il terminal container in questi giorni eh, ne abbiamo scritto su Shipping Italy eh, sta eh, diciamo così rivedendo il proprio piano industriale e quindi anche l'impatto occupazionale per il territorio e dunque ecco un altro punto interrogativo perché bisogna capire se e quali volumi il terminalista riuscirà a movimentare sicuramente molti meno di quelli che erano stati prospettati fino, fino a a qualche mese fa e poi chiaramente tutto ciò che è il mercato crociere è, è abbastanza fermo quindi diciamo che eh, le, le, le prospettive molto incoraggianti che c'erano fino a qualche tempo fa per Taranto in questo momento non, non le vedo ecco c'è un momento forse di difficoltà ecco uh, a proposito invece delle iniziative di Shipping Italy recentemente hai annunciato con, con orgoglio il lancio del nuovo inserto uh, appunto di Shipping Italy che riguarda il mercato del cargo in Italia. Di cosa si tratta? Sì, è dedicato al mercato project cargo e heavy lift, quindi tutto ciò che non sono container e non sono di fatto rotabili, nel senso che si parla di imbarchi, di trasporti eccezionali o comunque dei cosiddetti carichi fuori sagoma. È un'eccellenza questa della logistica italiana, sia in ambito portuale ma anche a livello industriale, perché... Nel nostro paese abbiamo delle imprese, delle aziende che esportano eh, manufatti o impianti eh, richiesti in tutto il mondo. Eh, sono necessarie per muovere questi, questi carichi delle eh, attrezzature particolari, gru particolari, quindi infrastrutture anche di un certo livello e su Shipping Italy abbiamo voluto dedicare insomma, una vetrina per far vedere un po' in Italia di che cosa siamo capaci in questo ambito. Eh, devo dire ha riscosso un interesse molto elevato e mi fa piacere perché il mio obiettivo era proprio quello di far conoscere, dare una percezione di, di che cosa nei porti italiani si muove oltre ai container di cui spesso si parla ma c'è tutto un mondo del break bulk che in pochi conoscono ma che vale molto di più insomma. Il premier Giuseppe Conte nelle ultime ore ha raccomandato più volte ai ministri del tesoro Roberto Gualtieri e dei trasporti Paola De Micheli di chiudere la questione autostrade con i Benetton. Raccomandazione rivolta anche a Fabrizio Palermo, l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti che sta trattando con Atlantia, la società attraverso cui i Benetton controllano autostrade. È da metà luglio infatti che la Cassa e Atlantia trattano e altrettanto da date sono le questioni che non avvicinano le parti. Il Premier dunque appare intenzionato ad inviare una lettera ultimatum per comunicare ai Benetton che, se non verranno rispettati gli accordi del 14 luglio, scatterà la revoca. Ieri il ritorno annuale dei BTP a 30 anni è sceso al minimo storico dell'1,75%, un tasso ghiotto se confrontato a quello dei bund tedeschi di pare durata, che offre infatti un rendimento negativo del meno 0,06%. Il BTP italiano al minimo riesce a battere anche il Treasury trentennale statunitense, considerato uno strumento fondamentale nella gestione di portafoglio dei grandi investitori istituzionali, che offre in questo momento l'1,42%. Ed era questa l'ultima notizia della giornata, vi ringraziamo per l'ascolto, appuntamento a domani!